हेलो फ्रेंड्स मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन चैनल हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम एक बहुत ही खास तरह का अचार बनाने लगे हैं हम अक्सर जब अचार खाते हैं तो वह हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा देता है खाना और टेस्टी लगता है क्योंकि अचार बहुत ही चटपटा खट्टा मीठा डिपेंडिंग ऑन की आप कौन सा अचार खा रहे हैं तो वो फ्लेवर हमें हमारे खाने में भी आते हैं आज मैं जिस अचार की बात कर रही हूँ वह सिर्फ खाने के स्वाद को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि वह हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है वह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करेगा बूस्ट और खाना हमें सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लगेगा कि अचार चटपटा है फ्लेवरफुल है बल्कि इसलिए भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम सही मायने में खाने का स्वाद उठा पाएंगे क्योंकि यह अचार करेगा डिटॉक्स का काम और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह डिटॉक्स का प्रोसेस हमारा अचार मुंह में डालते ही शुरू हो जाता है हमारी टंग पर होते हैं टेस्ट बड्स और यह अचार उन टेस्ट बड्स को करता है क्लीन डिटॉक्सिफाई सारे टॉक्सिन हटा देता है और हमारे टेस्ट बड्स ज्यादा बेटर इफेक्टिव काम कर पाते हैं तो हम खाने का सही मायने में स्वाद ले पाते हैं तो ये तो जैकपॉट है जैकपॉट अचार बोलूंगी मैं इसे कई फायदे हैं इस अचार के तो चलिए शुरू करते हैं बहुत थोड़ी सी चीजें चाहिए इसके लिए और इस अचार को बनाने के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत ही इजी है तो इसके लिए मैंने यहां पर ली है अदरक जिसे मैंने छील लिया धो लिया और अच्छी तरह से सुखा लिया है इस अचार के लिए कच्ची अदरक लें जिसमें रेशे ना हो साथ में मैंने ली है कुछ हरी मिर्च हरी मिर्च को भी धोकर सुखा लिया और उसकी डंडी काट ली है अब हरी मिर्च ऑप्शनल है आप चाहे तो बिल्कुल ना डालें चाहे तो खूब सारी हरी मिर्च डालें आपकी चॉइस है साथ में मुझे चाहिए नींबू का रस और थोड़ा सा नमक इस अचार की और खासियत ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है एक से डेढ़ दिन में ये खाने के लिए रेडी होता है और इसको धूप लगाने की भी जरूरत नहीं है किचन शेल्फ पे ही रखना है आपने इसे तो सबसे पहले अब अदरक को रेडी कर लेते हैं मुझे अदरक के पतले पतले जूलियंस काटने हैं मैं हर अदरक के पीस को पहले नीचे से फ्लैट कर लूंगी तो फ्लैट करने से फायदा यह होता है कि अदरक को आराम से बोर्ड पर खड़ा किया जा सकता है और ये जो पीस अलग कटा है इसे भी हम बाद में यूज करेंगे इसी रेसिपी में तो मैं इस अदरक को थिन स्लाइसेस में काट लूंगी जितना पतला मुझे हर जूलियन रखना है उतना थिन मैं अदरक के सारे ही पीसेस को पहले ऐसे थिन स्लाइसेस में काट लूंगी ये देखिए पहले नीचे से कट करना है ताकि फ्लैट हो जाए और फिर बोर्ड पर खड़ा कर कर थिन स्लाइसेस में काटना है इस तरह से करने से काटना इजी हो जाता है बाकी आपकी अपनी चॉइस है आप किसी अलग तरीके से भी काट सकते हैं यहाँ सारी अदरक को ही मैंने थिन स्लाइसेस में काट लिया है ये देखिए इतनी थिकनेस रखी है मैंने ज्यादा मोटे नहीं रखने पतले पतले रखने हैं और अब इनको मैं अब लेंथ वाइज भी काट लूंगी तो अब लेंथ इतनी रहेगी जैसे माचिस की तीली होती है ये देखिए लग रही है ना माचिस की तीली बस अब करना क्या है सारी अदरक को ही सारे ही स्लाइसिस को इस तरह से पतला पतला कर लेना है आप थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं बहुत से लोग इसको फ्रेंच फ्राई की तरह काटते हैं थोड़ा सा चौड़ा रखते हैं पतला और चौड़ा मुझे इस तरह से स्टाइल पसंद आता है पतला पतला छोटे छोटे पीसेस और यहाँ पर जो छोटे बॉटम काटते टाइम पीसेस अलग हो गए थे उसको भी मैं पतला पतला कट कर लूंगी तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा मैं इन सभी स्लाइसिस को ऐसे जूलियंस में कट कर लूंगी और फिर उसके बाद हरी मिर्च को काटेंगे तो यहाँ हरी मिर्च को काटने के लिए उसको लेंथ वाइज हाफ करना है ऐसे देखिए दो हिस्सों में हो गई अदरक भी कट गई हरी मिर्च भी कट गई और अब इसको हम डालेंगे ग्लास जार में इस अचार को मेटल में या प्लास्टिक के जार में ना बनाएं कांच के बर्तमान में बनाएं तो मैं यहाँ ग्लास जार में इसको ट्रांसफर कर रही हूँ और फिर इसमें नींबू और नमक मिलाना है बस इतना ही काम है तो इसमें मैं डाल रही हूँ एक अच्छा भरा हुआ छोटा चम्मच नमक का इसी बीच मैंने नींबू का रस भी निकाल लिया था काफी बड़ा नींबू था तो आधे नींबू से ही दो बड़े चम्मच रस के निकल गए हैं तो यह रस भी मैं इसी अदरक में मिला रही हूँ अब जार को करेंगे बंद और इस जार को देंगे एक अच्छा सा शेक ताकि नींबू और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए नमक डालते ही अदरक अपने रस छोड़ने लगती है तो अभी जब मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी तो उसमें सिर्फ नींबू का रस ही नहीं दिखेगा क्वांटिटी से पता चलेगा कि अदरक का रस भी आ गया है उसमें और ये देखिए अदरक का वॉल्यूम भी आपको लगेगा कि और कम हो गया है क्योंकि अदरक थोड़ी सेटल हो गई है तो अब इस अचार को बंद करके रख देंगे एक और इंटरेस्टिंग बात 
अदरक की वैरायटी पर डिपेंड करता है कि इस टाइम पर नींबू नमक डालने के बाद बहुत सारी अदरक पिंक हो जाती है जो कि देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती है बाकी टेस्ट में कोई फर्क नहीं रहता आपकी अदरक पिंक हो या ना हो टेस्ट वही आएगा तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूं कि अगर आपकी अदरक पिंक हो जाती है तो आप घबराए नहीं बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है सिर्फ जिंजर की वेराइटी पर डिपेंड करता है यहाँ देखिए अभी इस टाइम पर कितने जूसेस हैं इसमें ये सिर्फ नींबू का रस नहीं है इसमें अदरक का भी जो रस निकला है नमक डालने पर वह भी इंक्लूडेड है अगर आपको अपने अचार में इस तरह से जूसेस नहीं दिखाई दे रहे जार में तो मींस आपने नींबू का रस थोड़ा सा और डालना है अब बंद जार को सिर्फ किचन शेल्फ पर छोड़ देना है बस दिन में दो से तीन बार इस अदरक के जार को शेक कर दे ताकि पूरी अदरक ही जूसी रहे वेट रहे जो नीचे की वेट अदरक होगी वह ऊपर चली जाएगी ऊपर की ड्राई अदरक नीचे हो जाएगी तो इस तरह से हमेशा ही वह जूसी रहेगी अब मैं आपको दिखाऊंगी जब यह अचार रेडी हो जाता है 30 घंटे हुए हैं अचार को डाले हुए लगभग सवा दिन और अब हमारा अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए आप देखेंगे अदरक और हरी मिर्च दोनों का ही कलर हल्का सा लाइट हो जाएगा क्योंकि अब ये टेंडर हो गए हैं सॉफ्ट हो गए हैं नींबू और नमक की वजह से मैं आपको एक प्लेट पर कुछ पीसेस निकाल कर दिखाती हूँ हरी मिर्च का कुछ तीखापन जिंजर में चला जाता है तो जो लोग आमतौर पर कच्ची हरी मिर्च नहीं खा पाते हैं वे ये अचार वाली हरी मिर्च खा लेते हैं क्योंकि ये माइल्ड होती है अदरक भी देखिए कितनी टेंडर हो गई है कितनी आराम से ये कट रही है और चाहे तो इसे मैं फोर्क से काट कर दिखा रही हूं आप इसे अपनी उंगली से भी अगर काटेंगे तो ये देखिए कैसे आराम से हाथ से ही कट रही है इतनी सॉफ्ट हो जाती है इस अचार के लिए हम लेते ही कच्ची अदरक हैं, जो कि शुरू से ही माइल्डली फ्लेवर्ड होती है बहुत ज्यादा शार्प फ्लेवर नहीं होता इस अदरक में जब मिल जाती है नींबू की खटाई हरी मिर्च का तीखापन और नमक से नमकीन फ्लेवर तो ये बहुत ही चटपटा अचार बन जाता है इसे आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं चाहे खाएं तो रोटी पर आंटे के साथ चाहे चावल या खिचड़ी के साथ हर चीज के साथ ही ये बहुत टेस्टी लगता है और इसके ये जो जूसेस हैं इससे आप अपनी किसी भी करी को फ्लेवर कर सकते हैं दाल में डालिए राजमा छोले चावल पुलाव बिरयानी किसी भी चीज में आप ये थोड़ा सा जूस डाल दें तो उसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है इस अचार की शेल्फ लाइफ है लगभग पांच से सात दिन डिपेंड करता है आपके किचन का क्या टेम्परेचर रहता है तो पांच से सात दिन तक ये बहुत आराम से चलता है फ्रेंड्स जैसे मैंने शुरू में बताया ये अचार सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पूस्ट करता है हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने में ये हेल्प करता है जिससे हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और डिटॉक्स का भी काम करता है बॉडी के जो टॉक्सिन है वे रिलीज होते हैं तो हम रहते हैं ज्यादा हेल्दी फ्रेंड्स है ना ये जैकपॉट अचार कैसी लगी आपको ये रेसिपी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक like करें कमेंट करें और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करें अगर आपने अभी तक पूनम किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट से सब्सक्राइब बटन दबाए और साथ में बेलाइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए फ्रेंड्स आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय